Buongiorno ragazzi, eccoci qua per un nuovo appuntamento nella cucina del prof. Ovviamente oggi non siamo in cucina ma siamo sul mio balcone, perché l'argomento di oggi sono le erbe aromatiche. Le erbe aromatiche eh, innanzitutto in una cucina devono essere sempre presenti e fresche. Poi possiamo trovarle sia liofilizzate, essiccate oppure surgelate, però il, diciamo, il loro sapore migliore viene da quelle fresche. Eh, le cucine vengono utilizzate eh, quasi sempre a crudo nelle preparazioni perché eh, esaltano, eh, fanno uscire i loro profumi migliori. Quindi cominciamo a parlare dell'aneto. Oggi allora, l'aneto, come vedete, si presenta con un ciuffo che ricorda molto il finocchio selvatico, però ha molti più steli. E questa, questa pianta viene utilizzata ovviamente in primavera con est ed è stata inoltrata, mm, poi farà anche i fiori e i semi. I semi vengono utilizzati per aromatizzare minestre ehm, e preparazioni calde, invece poi anche le foglie invece vengono utilizzate su carni, pesci, piatti a base di uova e anche per fare marinate. E la differenza tra il finocchietto selvatico e l'aneto è che l'aneto ha un sapore molto più intenso. Poi ci spostiamo e abbiamo queste altre due piante che sono la maggiorana e l'origano, tipiche della cucina del Mediterraneo. La maggiorana ha, queste, ha una proprietà che va benissimo per eh, aromatizzare minestre, salse, carni e, e quant'altro e utilizzata anche tritata per, nelle frittate. Questo invece è il rosmarino. Il rosmarino anche è una di quelle erbe che in cucina viene utilizzata tantissimo perché può essere utilizzata, sì, a parte il, il suo aroma caratteristico, viene usata sia per la preparazione di salse, arrosti, stufati, brasati, è sempre presente nel bouquet garni o mazzetto aromatico che viene utilizzato in cucina per aromatizzare anche i brodi. Eh, questa varietà è una varietà cespuglio, quindi non cresce in altezza ma in larghezza. I suoi fiori invece che mh, sono di color lilla, un po' violetto chiaro, vengono utilizzati anche eh, per, condire in, per aromatizzare le insalate nel periodo primaverile estivo. Ora ci spostiamo a vedere un'altra pianta fondamentale in cucina che è la salvia. La salvia, questa è una varietà a foglia larga, la salvia viene utilizzata in cucina in diverse preparazioni ma la conosciamo soprattutto per ehm, quando aromatizziamo il burro per fare qualche primo piatto al burro e salvia oppure addirittura per aperitivi e cose varie, questa soprattutto a foglia larga può essere impanata e eh, fritta, quindi come mh, appetizer può, è perfetta. La salvia oltre alle preparazioni classiche per le, eh, le varie ricette in cucina, è usata anche per preparare mh, dei decotti. Questa è la nostra salvia. Ragazzi, questa lezione sulle erbe aromatiche è finita. Al prossimo, alla prossima. Ciao!